கிட்ட தொடர் பயணம் அமைந்துள்ளது மே ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பித்து இதுவரை இருபது ஆளுமைகளை அனுபவ அனுபவம் சார்ந்த துறைசார் வல்லுநர்களை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் பல்வேறு தலைப்புகளில் உரையாடி அவற்றை ஆவணப்படுத்தி முகநூலிலும் மற்றும் சமூக ஊடகங்களிலும் பகிர்ந்து அத யூடியூபில் நாம் அதை பதிவு செய்துள்ளோம் டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் நீங்கள் அனைத்தையும் காண முடியும் இன்று ஒரு முக்கியமான ஆளுமையாக நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம் பெரும்பாலான தலைப்புகள் தமிழகத்தை சுற்றியே இருந்தன இதுவரை நாம் தற்சார்பு வாழ்வியலின் பல கூறுகளை குறித்து ஆராய்ந்திருக்கிறோம் ஆடு வளர்த்தல் இயற்கை விவசாயம் எரிசக்தி மாற்று எரிசக்தி என்று பல்வேறு துறைகளை குறித்து நாம் இதுவரை ஆழ்ந்து விவாதித்திருக்கிறோம் இன்று முதன்முறையாக முதலீடு குறித்து கிராமப்புறங்களில் முதலீடு குறித்து நாம் விவாதிக்க இருக்கிறோம் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களும் கிராம தொழில்களில் முதலீடு வாய்ப்பும் என்ற தலைப்பிலே இன்று நாம் உரையாடவிருக்கிறோம் இதற்கு சரியான ஆளுமையாக நாம் பார்ப்பது அவர் வெளிநாட்டில் இருக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் கிராம கிராமப்புறத்தில் தன்னுடைய மாவட்டத்திலோ தன்னுடைய ஊரிலோ முதலீடு செய்து அனுபவம் இருக்க வேண்டும் அவர் சமூகம் சார்ந்த ஒரு பார்வை இருக்க வேண்டும் தொடர் பயணம் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலே நாம் தேடிய பொழுது நமக்கு திரு பிரபாகரன் முருகையா அவர்கள் வாஷிங்டனில் இருந்து கிடைத்திருக்கிறார் அவரை நம்மிடைய இன்று இணைந்திருக்கிறார் இவர் டெக்ஃபிட்ச் டாட் காம் என்ற வேலை வாய்ப்பு அமெரிக்கர்களுக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பு தகவல் தளத்தை மிகப்பெரிய அளவிலே தொடர்ந்து நடத்தி வரக்கூடியவர் அதனுடைய தலைவராகவும் திலிகான் வேலி டெக் பார்க் என்ற ஒரு தொழில்நுட்ப ஒரு அமைப்பை இங்கே அவருடைய ஒரு ஐடி பார்க் அவருடைய சொந்த தொகுதியில் சொந்த ஒரு மாவட்டத்திலே நிறுவியிருக்கிறார் அமெரிக்காவில் வசிக்கும் வாஷிங்டனில் இருந்து நம்முடைய இணைந்திருக்கக்கூடிய திரு பிரபாகர் முருகை அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்று நாம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் பிரபா உங்களுடைய இந்த ஒரு சிறு அறிமுகத்தோடு உங்களுடைய அங்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது சூழல் ஆஹ் அப்படிங்கறதையும் வெளிநாட்டு தமிழர்களுடைய அந்த சூழல் இந்த கொரோனாவின் காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறது இப்ப பகிர்ந்து தலைப்புக்கு போகலாம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் பார்த்த இந்த உங்கள் டீம் ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஏன்னா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் இருந்த ஒரு காலகட்டம் அதாவது எப்படி வந்து கிபி கிமு அப்படின்னு பிரித்தாங்களோ அது மாதிரி இந்த ஒரு வைரஸ் கிரைசஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரும்போது இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி நம்ம உலகத்தை ரெண்டா நம்மளோட ஹிஸ்டரியவே ரெண்டா பிரிக்க கூடிய அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணிருக்கு இது ஃபர்தரா கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதுல என்னோட பார்வையில எங்க நம்ம வந்து மேல மேல போக முடியும் எங்கெல்லாம் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இது வரைக்கும் நம்மளுடைய வாழ்ந்த வாழ்வு என்ன இன்மேல் எப்படி நம்மளோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகுங்கிறது என்னோட ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் சொல்லலாம் அவங்க கூட எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைச்சிருக்கேன் நீங்க எடுத்திருக்க இந்த ஒரு தலைப்பு வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமான தலைப்பு ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இதுதான் வந்து வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு இப்ப புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் தற்சார்பு வாழ்வியல் அப்படின்னா என்னன்னா எழுபது எண்பது பர்சன்ட் நமக்கு வேணுங்கிறது நம்மளே பண்ணிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இப்ப வந்து உலகம் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்குது லெமி ஷேர் மை ஸ்கிரீன் ஒரு ஹை லெவல்ல என்னபிள் மை ஸ்கிரீன் ஷேர் அண்ட் தென் அந்த ஒரு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபண்டமெண்டலா என்ன நடக்குது என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு புரிய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா தென் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கலாம் நம்ம டீடைலா பேசிக்கலாம் ஓகே ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட் நான் சொல்றேன் 
என் பேர் பிரபாகரன் முருகாயா என்னோட நேட்டிவ் சொந்த ஊர் வந்து கீழ அம்பூருங்கிற ஒரு கிராமம் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகாவில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் இந்தியால வேலை பார்த்துட்டு யூஎஸ்க்கு வந்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துக்கு மேல நான் யூஎஸ்ல இருக்கிறேன் இப்போ நான் இருக்கிறது வெர்ஜினியா அப்படிங்கிற ஒரு மாநிலம் வாஷிங்டன் டிசி பக்கத்துல இருக்கு டெக்ஃபெஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு இணையதளம் வேலை வாய்ப்பு உருவ வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இணையதளம் நிறைய ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கம் கம்பெனிகள் என்னோட சைட்டை யூஸ் பண்றாங்க இதோட பேக் ஆஃபீஸ் டெவலப்மெண்ட் சப்போர்ட் ஹெல்ப் டெஸ்க் இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னா திருநெல்வேலியில இருக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இங்க கம்பெனி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்னோட பேக் ஆஃபீஸும் நான் திருநெல்வேலியில ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து கிராமப்புறத்துக்கு போனோம் டியர் டூ சிட்டிக்கு போனோம் டியர் த்ரீ சிட்டிக்கு போனோம் இது வந்து சாத்தியமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா சாத்தியம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த பேக் ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேருக்கு யூஎஸ்ல வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் எங்க இருந்து திருநெல்வேலியில இருந்து ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் டு சே தட் நாளைக்கு நீங்களும் ஒரு குளோபல் கம்பெனிய ஒரு கிராமத்தில் இருந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு நாள் நான் சொல்லணும் நான் முதல் நாள் இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே இது மாதிரி ஒரு நாள் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு நினைச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்னைக்கு பன்னெண்டு வருஷமா வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெலிகான் வேலி அதாவது திருநெல்வேலியும் சிலிகான் வேலியும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் டெலிகான் வேலி திருநெல்வேலிய டெலிகான் வேலியா டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பண்றதுக்கான ஒரு முயற்சி ஏன்னா நம்மளோட வாழ்வு நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் நம்ம குழந்தைகளோட எதிர்காலம் எல்லாமே வந்து இனி டெக்னாலஜியோட பிளண்ட் ஆயிடுச்சு எப்படி நம்மளால மொபைல் போன் இல்லாம வெளியே போக முடியாதோ இன்டர்நெட் இல்லாம இனி எதுவும் செய்ய முடியாதோ ஒரு பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் கூட நம்ம இப்போ வந்து மொபைல்ல பண்ண போறோம் அதனால டெக்னாலஜி நம்மளோட எப்படி வந்து உடை வந்து நம்மளோட ஒரு பாகமா எப்போது இருக்கோ அது மாதிரி டெக்னாலஜி நம்மளோட பாகமா இருக்க போகுது ஸோ இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிராமப்புறத்துல இருக்கிற முதலீடு மற்றும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகள் எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பேச பார்க்கலாம் ஓகே நம்பர் ஒன் இது வரைக்கும் நம்மள எல்லாரும் எப்படி சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க ஊர்ல மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனிமேல் இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வம்க்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம லைஃப் எப்படி மாறி இருக்கு மாறிட்டு போகுதுன்னா இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஆனா மாதா பிதா கூகுள் அண்ட் யூடியூப் இப்படிதான் நம்ம லைஃப் வந்து மாறப்போகுது இது அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்களோட டெக்னாலஜியோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து நமக்கு வரப்போகுது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நமக்கு அடுத்த நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு சரி ஒரு இரநூறு வருஷமா ஒரு நூறு நூறு நூத்தி ஐம்பது வருஷமா எடுத்துக்கோங்களேன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுல இருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் உள்ள ஒரு ஸ்டிஸ்டிக்ஸ் இது அப்ப வந்து நம்மளோட ஜெனரேஷனுக்கு முந்தினடி அப்பா அம்மா ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஆஹ் எழுபது மணி நேரம் எண்பது மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து எழுபது எண்பது மணி நேரம் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில வந்து இல்ல இல்ல நாற்பது மணி நேரம் தான் வேலை செய்யணும் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னு சொன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை தேவைப்பட்டது எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால அந்த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் அவர்ஸ குறைச்சாங்க ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் வந்து அப்பதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தது ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரெவல்யூஷன் வந்தது மேனுபேக்சரிங் ரெவல்யூஷன் வந்தது ஸோ வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டியிருந்தது ஆனா கொஞ்ச நேரம் வேலை பார்த்தா போதும் சோ இப்ப நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு முன்னாடி உள்ள ஜெனரேஷனுக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் உள்ள ஜெனரேஷனும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு வேலை நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸ் குறைஞ்சது ஆனா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ரைட் சோ இது வந்து ரெண்டு ஜெனரேஷனுக்கு முந்தி சரி இப்ப ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ஒரு ஜெனரேஷன் எடுப்போம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நாற்பது மணி நேரம்ங்கிறது மினிமம் 
அதாவது மேக்சிமம் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பிஸ்னஸ் பீப்புள் நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்றோம் அது வந்து யதார்த்தம் அது நம்மளால செய்யாம இருக்க முடியாது ஆனா எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நாற்பது மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணா போதுன்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆக போதுன்னா முப்பது மணி நேரம் வேலை செய்தால் போதும் எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்கணும் அதே சமயம் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆக இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம லைஃப்பை வந்து மாத்திரும் ஆனா இதுக்காக நம்ம பயப்படணுமா தேவையில்லை நம்மளோட வாழ்க்கை இதை விட பெட்டரா இருக்கும் எஸ்பெஷலி போன ஜெனரேஷனுக்கும் நம்ம ஜெனரேஷனுக்கும் உள்ள சில சின்ன விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா நான் எல்லாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது எஸ்டிடி பூத் வாசல்ல நின்று வெயிட் பண்ணி ஒரு இன்டர்ஸ்டேட் கால் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கால் பண்ணணும்னு வெயிட் பண்ணணும் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேல பேச முடியாது பணம் நிறைய ஆயிரும் ஆனா இப்ப யாரும் எதை பத்தியும் கவலைப்பட வேணாம் வாட்ஸ்அப் இருக்கு குளோபலா பேசிக்கலாம் வீடியோஸ் அனுப்பிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆனா இவ்வளவு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு தெரியாது இன்லன் லெட்டர் போட்டோம் போஸ்ட் கார்டு போட்டோம் கொரியர் அனுப்பணும் மூணு நாள் கழிச்சுதான் மெசேஜ் வரும் இவ்வளவு விஷயங்கள் இல்லை இன்னைக்கு வந்து இன்ஸ்டன்டான விஷயங்கள் நாட் ஓன்லி லோக்கல் நம்ம தமிழ்நாடு லெவல்ல மட்டும் இல்ல இந்தியா லெவல்ல மட்டும் இல்ல உலக லெவல்ல நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது நம்மளால நிறைய படிக்க முடியுது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது ஓகே அடுத்தது We are also transforming from knowledge economy to skill economy. Sir, what is knowledge economy and skill economy? Now, if you have a government job, if you have a 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 certification, if you have a license, if you have a job, if you have a job, if you have a job, okay. That is knowledge economy. So, a degree, a course, a certificate, வந்து வேலை வாங்கி கொடுத்துரும் ஆனா மூவிங் ஃபார்வர்ட் வந்து இந்த நாலேஜ் மத்திரம் இல்லாமல் ஸ்கில்லும் இருந்தால் மட்டுமே வேலை கிடைக்கும் அப்போ இந்த நாலேஜுக்கும் ஸ்கில்லுக்கும் இடையில இருக்கிற கேப்ப சரி பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு ஒரு கடையில போய் ஒரு வேலை செய்யறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கையால வேலை செஞ்சுட்டு தான் கொத்த நேரம் ஆக முடியும் அதுதான் வந்து நாலேஜ் டு ஸ்கில் அதே மாதிரி ஒரு சாதாரண டிரைவரா இருந்துட்டு ஒரு எயிட்டீன் வீல் ட்ரக் டிரைவ் பண்ணணும்னா அது வந்து ஸ்கில் இதுக்கு தான் வந்து மூவிங் ஃபார்வர்ட் வேலை வேணும் அப்படின்னா ஸ்கில் வேணும் வெறும் படிப்போ டிகிரியோ இனிமேல் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது அப்ப என்ன பண்ணணும் படிக்கும் போதே வேலையும் செய்யணும் படிக்கும் போதே வந்து அந்த ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த லைஃப்ல நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி போகும்போது ஓகே அடுத்தது வந்து கீக் எக்கானமி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் மூவிங் ஃபார்வர்ட் வந்து இந்த முப்பது மணி நேரம் நம்ம வேலை செய்ய போறோம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அந்த முப்பது மணி நேரங்கிறது ஃபுல் டைம் ஒர்க் ரெகுலர் ஒர்க்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து கீக் எக்கானமி அப்படின்னு இருக்க போகுது அது என்ன கீக் எக்கானமி சொல்ற வேலையே சொல்ற நேரம் ஆன் டிமாண்ட் இன்னைக்கு வந்து இந்த பைப்பு பிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு போ ஒரு பிளம்பரை கூப்பிடுறோம் இன்னைக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு போ இது வந்து ஒரு கீக் எக்கானமி இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போ இதை டெலிவர் பண்ணு இது வந்து கீக் எக்கானமி என்ன இந்த கார்ல ஏத்தி இங்க கொண்டு போய் டிராப் பண்ணு இந்த இது வந்து கீக் எக்கானமி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஆன் டிமாண்ட் ஒர்க் அது வந்து ஹை டிமாண்ட் ஹை டெக்னாலஜியில இருந்து லோ டெக்னாலஜி வரைக்கும் இந்த ஆன் டிமாண்ட் ஒர்க் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க இருந்து போய் நான் ஒரு பிரெயின் சர்ஜரி பண்ணிட்டு வரணும்னு ஒரு டாக்டர் போறாருன்னா அது நம்ம கன்சல்டிங் சொல்றோம் ஒரு ஒரு ஆபரேஷன் ஸ்பெஷல் சர்ஜரி ஒரு சர்ஜனை வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து கூட்டிட்டு வரணும் அது வந்து எகெயின் அதுவும் கீக் எக்கானமி தான் ஆன் டிமாண்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அந்த வந்து அந்த வேலையை டாஸ்க முடிச்சுட்டு பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள சம்பளத்தை வாங்கிட்டு போறது கீக் எக்கானமி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஜாப் ரெகுலர் ஒர்க் ஃபோர்ஸ்ல இருந்து கீக் ஒர்க் ஃபோர்ஸுக்கு மாறிடுவாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் கன்சி கான்ஸ்டன்டா தொடர்ந்து நாம நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகே இது வந்து அடுத்த மேஜர் டிஸ்டர்ப்ஷன் கம்மிங் இன் சரி இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏன் வருது அப்படின்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி 
நமக்கு வந்து இன்டர்நெட்னா என்னன்னு பெருசா தெரியாது மொபைல் போன்னா என்னன்னு பெருசா தெரியாது ஆனா அதோட எவல்யூஷன் கடைசி பத்து வருஷத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம லைஃபுக்கு ப்ராபபிளி ஒரு டென் டைம்ஸ் ஒரு பெட்டரான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு இந்த இன்டர்நெட்டும் இந்த கம்ப்யூட்டரோட ப்ராசஸிங் பவரும் மொபைலும் நம்ம லைஃப்பை எவ்வளோ தூரம் மாத்திருக்கு அப்படின்னா அன்பிலீவபிள் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ பேரை தினமும் அப்பா அம்மா கிட்ட பேச முடியும் பசங்க கிட்ட பேச முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச முடியும் வெறும் வெறும் ஜஸ்ட் ஃபோன் அண்ட் இன்டர்நெட் இது ரெண்டும் இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்க இது இந்த இந்த ரெண்டு மாதிரி இப்போ வந்து இந்த அஞ்சு மேஜர் டெக்னாலஜி வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆக போகுது ஒரு இன்டர்நெட்டும் ஒரு மொபைல் போனும் நம்ம லைஃப்ல இவ்வளவு மாற்றம் கொடுத்துருது இந்த மாதிரி இது கூட சேர்ந்து இந்த அஞ்சு டெக்னாலஜிஸும் வரப்போகுது ஒன்னு வந்து ஃபைவ் ஜி சேம் இன்டர்நெட் தான் ஆனா ஃபோர் ஜிக்கும் ஃபைவ் ஜிக்கும் ஸ்பீடு பேண்ட் வித் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அடுத்தது ஏஐ அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஏஐ ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் தட் ரொபாட்டிக்ஸ் இன் மெஷினரிஸ் ஆட்டோமேட்டட் ஒரு தக்காளி பழுத்திருக்கா பழுக்கலையா அப்படிங்கிற தக்காளிய பார்த்து பழுத்த தக்காளி அழுகின தக்காளி பழுக்காத தக்காளின்னு பிரிக்கிற அளவுக்கு ரொபாட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவ் இது எல்லாம் வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சொல்றோம் ரைட் எல்லாத்தையும் வந்து எங்கனாலும் எந்த டேட்டா வேணும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோ இன்னைக்கு நமக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை ரெக்கார்ட் பண்றோம் இது யூடியூப்ல அப்லோட் பண்றோம் இப்ப யாரும் பார்க்க முடியலன்னா கூட ஆண்டாண்டு காலமா இதை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம பண்ற ஒர்க் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் ஆன் கோயிங் பெனிஃபிட் அடுத்த மேஜர் டிஸ்டர்ப்ஷன் வந்து எனர்ஜி ஏன் எனர்ஜியில சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து நம்ம கிட்ட இன்டர்நெட் இருக்கு வீட்டுல ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்கு ஏர் கண்டிஷன் இருக்கு ஆனா பவர் இல்லை சார் நிறைய நேரம் இந்த கிராமப்புறத்துல இது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல போனா எழுபது பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் சிட்டிஸ்ல இருந்தாலும் முப்பது பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் வந்து கிராமத்துல இருக்கு ஆனா இந்த கன்சம்ஷன் பவர் கட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமங்கள்ல தான் நிறைய இருக்கு ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு மேக் அ ஹியூஜ் டிஸ்டர்ப்ஷன் இன் ரூரல் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னொரு ஸ்டெப் நான் சொல்றேன் இந்த எனர்ஜியில சோலார் ஓகே ஒண்ணு வந்து சோலார் ரெண்டாவது வந்து பேட்டரி இது ரெண்டும் தான் எனர்ஜியோட காம்பினேஷன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னோட வியூல பவர் லைன்ஸே இருக்காது என்னோட வியூல வந்து பவர் லைன்ஸே இருக்காது எல்லா வீட்லயும் மேல வந்து சோலார் பவர் செல் இருக்கும் பேட்டரி இருக்கும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க நமக்கு வந்து ஒரு டீசல் ஜென்ரேட்டரோ ஒரு பவரோ இல்லாம எங்க போனாலும் அந்த மெஷின் வந்து தன்னால பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி எனர்ஜியோட ஒர்க் பண்ணுங்கும் போது There are a lot of wonders we can do. So, in the Anju technology, our life is enormous. Opportunities. In any opportunity we are thinking about, in uh, rural, any opportunity we are talking about, any opportunity we are talking about, in the Anju, not just one. In the Anju, we can give that solution. Um, so, this is the first slide. Okay. So, let's talk about this. ஸோ வந்து இப்போ நான் சம்மரி பண்ணுறேன் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் பட் இந்த அஞ்சு அஞ்சு விஷயங்கள் மாத்திரம் வச்சுட்டு இதை நம்ம சம்மரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒன்று என்ன சொன்னேன் தேர்ட்டி ஹவர்ஸ் ஒர்க் வீக் தான் வரப்போகுது சரி ரெண்டாவது ஆன் டிமாண்ட் ஒர்க் ஒர்க்ஸ் தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்க போகுது நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கணும் மூணாவது வந்து நம்மளோட லைஃப் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் பெட்டர் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்போது எனி திங் தட் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் சர்வீசஸ் டுடே விச் இஸ் ஐனோ அது வந்து இந்த நாலு டைம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா அந்த பிஸ்னஸும் இல்லாம போயிடும் புதுசா பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது ஒரு விதம் ஆனால் இப்ப இருக்கிற சர்வீஸ் நீங்க வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க் இருக்கு அந்த பேங்க்ல போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்ன கேட்பீங்க ஏடிஎம் இருக்கா ஏடிஎம் இல்ல அப்படின்னு அந்த பேங்க்ல சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நோனோ எனக்கு இந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வேண்டாம் நான் ஏடிஎம் இருக்கிற பேங்க்ல போய் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் அது வந்து நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதே மாதிரி இன்னொரு பேங்க் போறீங்க என் ஏடிஎம் இருக்கா ஏடிஎம் இருக்கு சரி ஏடிஎம் எங்க கிராமத்துல இருக்கா நான் இங்க இருந்து வந்து வந்து எடுத்துட்டு போக முடியும் என்னோட கிராமத்துல எனக்கு ஏடிஎம் வேணும் மொபைல் பேமெண்ட் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா என்னால கொடுக்க முடியுமா இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எனேபிள் பண்ண முடியாத எந்த பிஸ்னஸும் இனிமே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்காது ஸோ இதனால வந்து ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்னு 
எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸை டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த லெவல்லையும் சரி கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி நகரத்தில் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து வேர்ல்டு வந்து இப்போ ஃப்ளாட்டு உங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்து இப்போ குளோபல் கஸ்டமர் ஊர்லேருந்து ஒரு முருங்கைக்காக எடுத்து ட்ரை பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணியோ இல்லை முருங்கைக்காய் இலையை எடுத்து கிளீன் பண்ணி பவுடர் பண்ணி பாக்கெட்டில் போட்டோ நீங்கள் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அதை வந்து ஃபேஸ்புக்கில் போய் ஒரு மெர்ச்சன்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி என்கிட்ட இவ்வளோ சப்ளை இருக்குன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பையர் வந்து உலக லெவலில் கிடைக்கிறாங்க இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நவ் எல்லாரும் கம்பீட்டிங் ஆன் அ குளோபல் லெவல் சரி நாலாவது வந்து லாங் லைஃப் இது என்ன லாங் லைஃப் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் நமக்கு வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் இந்தியா பொறுத்த அளவு ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஐம்பத்தி எட்டு வயசு யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் ஆனால் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் எழுபது வயசுனாலே வேலை பார்த்துக்கலாம் கம்பெனிஸ் வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு நீ ரிட்டையர் ஆகி போகுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எழுபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் வேலை பார்க்கலாம் எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வேலை பார்க்கலாம் எண்பது வயசுலையும் போய் வேலை பார்க்கலாம் யார் போய் எப்போனாலும் வேலைன்னு கேட்டால் அவங்க வேலை கொடுத்துருவாங்க ஏஜை வச்சு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா யூஎஸோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து நைன்டி இயர்ஸ் அதாவது ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெக்டன்சி செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எல்லாரும் தொண்ணூறு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க இந்தியாலையும் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து ஐம்பத்தஞ்சுல இருந்து அறுபத்தஞ்சுக்கு மாறிடுச்சு இந்த பத்து வருஷத்துல இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்போ நாம ஐம்பத்தி ஏழு வயசுல ரிட்டையர் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் ஐம்பத்தி ஏழு வயசுல ரிட்டையர் ஆயிட்டு ஒரு இருபது வருஷம் ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃப் அப்படின்னு யோசிச்சோம் இப்போ வந்து இந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து எண்பது வயசு எண்பத்தஞ்சு வயசு தொண்ணூறு வயசு நம்ம நிறைய பேரை இப்பவே பார்க்குறோம் இல்லையா எண்பத்தஞ்சு வயசு தொண்ணூறு வயசுல இருக்கிறவங்களாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அவங்க அறுபது வயசுல ரிட்டையர் ஆனால் இன்னும் முப்பது வருஷம் ரிட்டைர்மெண்ட் லைஃபுக்கு பணம் சேவ் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இவங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனால ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜும் தன் தள்ளி போகணும் அப்போ இன்னும் நிறைய நாள் வேலை பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நாம இன்னும் ஹெல்த்தியா இருக்கணும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டு பிகம் அ ஹெல்த்தி லைஃப் இல்லைன்னா உங்களோட லேட்டர் பீரியட் ஆஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் பிகாஸ் பிகாஸ் யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்ததுன்னா வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் சரி கடைசி இந்த ஸ்கில் இருக்கான மீ அவுட்கம் எக்கானமிக்கு மூவ் பண்ணிடுவோம் முதல்ல என்ன சொன்னேன் நாலேஜ் எக்கானமி நாலேஜ் எக்கானமிலேருந்து ஸ்கில் எக்கானமிக்கு போக போகிறோம் ஸ்கில் எக்கானமிலேருந்து அவுட்கம் எக்கானமிக்கு போக போகிறோம் இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ நம்ம ரூரலில் போய் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பேத் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்தில் ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ ரன் பண்ண போறது இல்லை ப்ராபபிளி நீங்க வந்து ரன் பண்ணி ரிட்டையர் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ இருபது வருஷம் அடுத்த இருபது வருஷம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்குள்ள ஒரு ஃபண்டமெண்டல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரி இந்த ஸ்கில் எக்கானமிக்கு அவுட் கம் எக்கானமிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஸ்கில் எக்கானமிங்கிறது ஓகே உனக்கு இந்த வேலை செய்ய தெரியுமா தெரியும் ஓகே வந்து இந்த வீடை பெயிண்ட் அடிச்சு கொடு இந்த டோரை மாற்றி கொடு இல்லைனா வந்து இந்த டிஜிட்டலில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணி கொடு பைசா வாங்கிட்டு போ இது வந்து ஸ்கில் எக்கானமி அவுட் கம் எக்கானமி அப்படின்னா வந்து சரி நான் வந்து உங்கள் வீட்டை வந்து சோலார் ரூஃப் நானே போடுறேன் பேட்ரி நானே இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் நீங்கள் மாதம் மாதம் எனக்கு வந்து எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அதை பே பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு அவுட் கம் பேஸ்டோட ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரெண்டாவது ஃபண்டமெண்டல் வந்து உங்கள் ஃபேக்ட்ரியில் இவ்வளோ பவர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த பவரை பூரா நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணால் எல்இடி லைட்டாக மாற்றினா பேட்ரி டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தால் லோக்கல் இதிலேருந்து பயோகேஸ்லேருந்து எடுத்து ஃபர்னஸை மாற்றினா இதெல்லாம் பண்ணுனா உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா பணம் சேவ் ஆகும் இதெல்லாம் நான் பண்ணித்தரேன் ஆனால் ஐம்பது லட்ச ரூபா நான் பணம் சேவ் பண்ணி
யூ கெட் சம் மணி இப்படிதான் வந்து உலகம் வந்து மாறப்போகுது நீங்க போய் எனக்கு செய்ய தெரியுங்கிறது மாத்திரம் இல்ல செஞ்சு அதோட அவுட் கம்ல ரிசல்ட் வந்தால் தான் உங்களால வந்து பணம் வாங்க முடியும் சோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் டிஃப் நியூ பிஸ்னஸ் சரி இந்த அஞ்சுக்கும் வந்து ஒரு கரஸ்பாண்டிங் எப்படி வந்து இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஃபியூச்சர் சேஞ்ச் ஆக போகுது இல்லை எது இம்பாக்ட் ஆக போகுது இந்த தேர்ட்டி அவர்ஸ் ஒர்க் வீக்குங்கிறது ப்ரடாமினன்ட்லி எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும் வெறும் ஃபைவ் ஜி மாத்திரம் கிடையாது இந்த அஞ்சும் வந்து இந்த அஞ்சு டிஸ்ரப்ஷன்ல வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் ஒன்று வந்து ஃபைவ் ஜி ரெண்டாவது ஏஏ ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ரொபாட்டிக்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் பேட்ரி இந்த லாங் லைஃப் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் வந்து ஜினோம் தெரப்பின்னு கொண்டுறாங்க இந்த ஜினோம் தெரப்பிங்கிறது வந்து என்னென்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ ஜெனிட்டிக்ஸ்லேயே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் வந்து ஆல்டர் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம உடம்பு இப்போ கிட்டத்தட்ட வேக்சின் கொடுக்குற மாதிரி இந்த டிஎன்ஏவை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த வேக்ஸ் இந்த வைரஸ்க்கு வந்து மெடிசின் போட தேவையில்லை நம்ம பாடியே நமக்கு வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தெரப்பி பண்ணிடும் இப்போ வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மாடலில் தான் ஒர்க் ஆகுது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லோ டோஸ் மியூட்டேட்டட் வைரஸை நம்ம கொடுத்துருவாங்க தென் அவர் பாடி ஜெனரேட்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்போ அந்த வைரஸ் நிஜமான வைரஸ் வந்துன்னா அது கொண்டு வரும் அப்போ மருந்து என்னது நம்ம பாடி தான் மருந்து என்னது நம்ம பிளட்டு தான் நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய ரெட் செல்லும் ஒயிட் செல்லும் தான் நமக்கு மருந்து இந்த மாதிரி ஜினோமிக் தெரப்பி வந்து இப்போ ரொம்ப டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி டயபெட்டிக்கா இந்த ஜினமை மாத்தணும்னா ஜெனிட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் மாத்த முடியும் அப்போ வந்து இன்னைக்கு அறுபது பர்சன்ட் பீப்புள் டயபெட்டிக்ல வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கிறவங்கள ஜினோம் தெரப்பி வந்து கியூர் பண்ணிடும் என்ஆர்மஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஹெல்த் கேர் அடுத்தது வந்து ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அடுத்து ஐ ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இதுவும் வந்து நான் சொன்ன இந்த ஸ்கில் எக்கானமி அவுட் கம் எக்கானமியில வந்து சொல்றது என்ன சொல்றது ஒரு சென்சார் நான் போடுறேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா இந்த சென்சார்ஸ் போட்டு வீடியோ கவரேஜ் பண்ணி அந்த சென்சாரை யாராவது கிராஸ் பண்ணால் இட் வில் அலர்ட் த பீப்புள் ஸோ தட் செக்யூரிட்டி கேன் டேக் அ லுக் அட் இட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஐஓடி பேஸ்டு சென்சார் பேஸ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ண போது நம்மளோட வேலை செய்கிற அவர்ஸை குறைக்க போகுது அதே சமயம் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஹெல்த் எல்லாமே வந்து மாற்ற போகுது ஓகே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒன்று சொன்னேன் ஏன் வந்து அது வந்து நமக்கு இவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்க போகுதுன்னா உங்களோட நீங்களே நிறைய தடவை இந்த ஃபோனில் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன் ஓகே கூகுள் ரிமைண்ட் மீ டு கால் பார்த்தா அட் ஃபைவ் பிஎம் இந்தியா டைம் டுமாரோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னதை பூரா கேட்டு எனக்கு வந்து நாளைக்கு ரிமைண்டர் போட்டிருக்கு ப்ளீஸ் ரிமைண்ட் மீ டு கால் பார்த்தா டுமாரோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு டைப் பண்ண வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம சொன்னதை கேட்டுட்டு அந்த வேலை பண்ணிடும் இன்னொரு ஃபீச்சர் எப்படி இருக்குன்னா இதே என்னோட பொண்ணு எடுத்து இதை சொன்னான்னு அது கேட்காது ஏன்னா என்னோட வாய்ஸையும் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இட் கேன் ஈவன் பார்ஷியலி திங்க் யார் வாய்ஸ் இந்த ஃபோனை எடுத்து யாரோ பேசுகிறாங்க இது பிரபாகரோட வாய்ஸோட மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் ஸோ machines can see machines can speak machines can hear and machines can partially think ana idoda namakku innum moonu senses jaasti irukku taste you know um, smell adu kuda ipo nariya konjam konjama develop pannitirukanga yen na solla varena the artificial intelligence in the voice vachu unga ordinary unga mobile phone vachu you can build something really a big one correct so okay next step pala now we are coming to the core session rural opportunities ipo naan panna anju technologies anju innovations vandu indha moonu kondu varom 
இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியும்னா என்டர்டைன்மெண்ட் அட் ஹோம் அதுதான் ஒரு ப்ரொடாமினன்ட் ரைட் தேட்டர்ல போய் பாக்குறோம் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி வெக்கேஷன் போறோம் அதெல்லாம் இருக்கும் பட் வந்து கோர் என்டர்டைன்மெண்ட் நம்பர் ஆஃப் அவர்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து மொபைல் போன்லயோ வீட்லயோ இது வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப என்ன பண்றாங்க நவ் வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஒர்க் அட் ஹோம் எல்லார் வீட்ல இருந்து வேலை செய்யுங்க எல்லார் வீட்லயும் இன்டர்நெட் இருக்கு எல்லார் வீட்லயும் பவர் இருக்கு நீங்க வீட்ல இருந்தே வேலை செஞ்சுக்கோங்க நிறைய நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து ஒர்க் அட் ஹோம்னு மாறுது இந்த வைரஸ் பிரச்சனையில ஈவன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் மூடி வீட்ல இருந்தே படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அதையும் நம்ம இப்ப டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ லேர்ன் அட் ஹோம் ஓகே இது போக இன்னும் ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அதுவும் வரப்போகுது ஒன்னு வந்து ஹெல்த் கேர் அட் ஹோம் ஹெல்த் கேர் அட் ஹோம்னா என்ன இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நிறைய டிவைசஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பீட் ரைட் ஆர் ஆப்பிள் வாட்ச் இது வந்து நம்மளோட ஹார்ட் பீட்டை ஆர்டினரியா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கு ஸோ வீட்டில் கேமரா இருக்கு ஒரு சின்ன சார் கொஞ்சோண்டு உடம்பு ஃபீவரிஷா இருக்குன்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக தேவையில்லை டாக்டர் பார்க்க போக தேவையில்லை நர்சிங் ஹோம் போக தேவையில்லை கால் பண்ண டாக்டர் கூப்பிட்டு ஓகே வீடியோல வா போன் எடுத்துக்கோ இயர் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா காதுல வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கவங்களே கூப்பிட்டு லைட் அடிச்சு காதுல பாரு தொண்டையில பாரு பார்த்துட்டு அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துல அவர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருவார் ஸோ சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கேன் பி ரிசால்வ் பை ஹெல்த் கேர் அட் ஹோம் இந்த ஹெல்த் கேர் அட் ஹோம்ங்கிறது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க இப்ப நிறைய தடவை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து போய் ஐ கேம்ப் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் நியர் ஹோம் இந்த மாதிரி வந்து ஹெல்த் கேர்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு ஸ்டெதஸ்கோப்போ டிவைஸோ நர்ஸோ கூட டாக்டருக்கு பண்ண வேண்டிய அசிஸ்டன்ட் வேலையெல்லாம் போய் ஹோம் கேர் கிராமங்களில் போய் இருந்துட்டு டாக்டர்ஸ் கேன் கம் ரிமோட்லி அண்ட் டூ த ஒர்க் திஸ் இஸ் அ சர்வீஸ் இனோவேஷன் டெலிவரி இனோவேஷன் இன் ஹெல்த் கேர் சரி அக்ரி அட் ஹோம் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் எல்லா அக்ரிகல்ச்சரும் நம்மளால வந்து வீட்டில இருந்து பண்ண முடியாது ஆனா இப்ப வந்து ஹைட்ரோபோனிக்ஸ் சொல்றாங்க இல்லைனா வந்து வெர்டிகல் ஃபார்மிங் சொல்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ரூரல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா வந்து நம்பர் ஒன் இஷ்யூ வந்து சால்விங் ப்ராப்ளம் இன் அக்ரிகல்ச்சர் சரி அது நம்ம நிறைய நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தா பிரிங்ஸ் லாட் ஆஃப் ஐ அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ அதனால அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள நான் போக தேவையில்லை நான் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்ததுனால சில விஷயங்கள் நான் சொல்கிறேன் இந்த அக்ரிகல்ச்சரே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறப்போகுது டைம் எடுக்கும் இந்தியா வந்து ஸ்மாலர் ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் யூஎஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் பீப்புள் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல்ஸ் தான் அதாவது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூஎஸ் பாப்புலேஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்தாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலலாம் இப்போ வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் தான் அக்ரிகல்ச்சரில் இருக்காங்க ஓகே இமேஜின் த பர்சன்டேஜ் கோஸ் டவுன் ரைட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் இல்லை சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆனால் த ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷன்லேருந்து இப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷன் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசிங் Five times more food because of automation and innovation. If you have a farmer, I'll tell you about it. If you have a farmer, it's a small farmer in the US. This is the first year of the year. In India, in agriculture, there is a lot of opportunity to innovate and optimize. Okay. This is the use சில யூஸ் கேசஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வந்து அக்ரிகல்ச்சர்னு என்ன எடுக்கிறோம் மெயினாக லேபர் லேபர் வந்து ஹியூமங்கஸ் ப்ராப்ளம் ரைட் எந்த வேலை கேட்டாலும் ஆள் கிடையாது ஸோ வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் இது வந்து எஸ்பி ரொபாட்டிக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி வந்து பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஐஓடிலையும் ரொபாட்டிக்ஸ்லையும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இது ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் களை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷின் பண்ணியிருக்கான் இது லைவ் இது வந்து போன வருஷம் பண்ணி இது அவார்டு வாங்கினான் நான் காமிக்கிற அந்த பிக்சர் வந்து லைவ் இந்த ர
மேனுஃபேக்சரிங்க்கு டிலிகான் வேலியில் திருநெல்வேலியில் நாங்கள் ரோபோட்டிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் லேப் செட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் ப்ரெசிஷன் வெல்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இந்த இதெல்லாம் கிராம பக்கத்தில் வரும்போது யூ கேன் இன்னோவேட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி தேங்காய் பறிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது பணம் ஏறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் இதுக்கு சொல்யூஷன் கொண்டு வராங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு கம் டுகெதர் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் சொல்யூஷன் அந்த சொல்யூஷனை வந்து மற்ற இடத்துக்கும் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கூகுளும் யூடியூபும் இதே சொல்யூஷனை இன்னும் ஐம்பது பேர் எங்கெல்லாமோ ட்ரை பண்ணுறாங்க இவங்களெல்லாம் குரூப் பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமான விஷயம்னு சொல்கிறத விட சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம நம்மாழ்வாரோட இந்த ஒருங்கிணைந்த பண்ணை ரை சம்டைம்ஸ் என்ன தோணும்னா வந்து யுஎஸ் இதெல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே வந்து இப்போ இப்படியும் நம்ம விவசாயம் பண்ணலாமா நம்ம பண்ணி பார்க்கலாமேங்கிற அளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஏன்னா அதில் என்ன தெரியுமா ஒரு பெருமையான விஷயம் சந்தோஷத்தையும் விட பெருமையான விஷயம் அவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கிளாஸ் எடுத்து யூடியூப்ல போட்டு அதை மற்றவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு நாங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படி சால்வ் பண்ணோம் யாருமே எதையுமே காம்படிஷனா நினைச்சுக்கல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது இந்த ப்ராப்ளத்தை இப்படி சால்வ் பண்ணோம் இந்த மீனுக்கு இதோட ஜாஸ்தி சாப்பாடு கொடுத்தா இந்த பிரச்சனை வந்துருது இந்த நோய்க்கு இந்த மாதிரியான இயற்கை முறையில மருந்து அடிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாரும் எல்லாத்தையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டைம் டு கோ அண்ட் ரெவல்யூஷனைஸ் ரூரல் நம்ம எல்லாரும் வந்து ரூரல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து எங்கேயோ வந்துட்டோம் ஆனால் நம்ம திருப்பி போனால் இந்த நம்மளோட நாலேஜ் நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எஸ்பெஷலி என்ஆர்ஐஸ் நிறைய பேர் திருப்பி வரப்போகிறாங்க அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த இந்த பணம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது என்ன நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டினு நம்ம யோசிக்கிறோம் ஆனால் அல் அல்பட் இன் அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் வே ரைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நீடட் பட் ஒரு கம்பெனி எடுத்து ரன் பண்ணணும்னா மூணு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து அந்த ஐடியா வந்து நல்ல ஐடியாவாக இருக்கணும் அது ஒர்க் பண்ணுற ஐடியாவாக இருக்கணும் ஸ்கேலபிள் ஐடியாவாக இருக்கணும் ஸோ ஐடியா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் வந்து டீம் ஒருத்தரால் ஒரு கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து எனக்கு இந்த ஐடியா இருக்கு யூ பிராட் தட் ஐடியா தட் இஸ் ஓகே தென் யூ பிரிங் டூ மோர் பீப்புள் ஏன்னா நாம் எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் வி ஆர் வாட் வி கால் இட் நம்ம வந்து வி ஆர் யூனோ ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒன் ஸ்கில் பட் அவர் வீக்னஸ் ப்ராபபிளி இன் மல்டிபிள் ஸ்கில் செட்ஸ் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிற ஆள் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் மல்டிபிள் பீப்புள் வித் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும்போது தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும் ஸோ ரெண்டாவது வந்து டீம் மூணாவது தான் ஃபண்டிங் இந்த ஃபண்டிங்கும் வந்து எப்படி யோசிங்கன்னா மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ரூரல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இந்த தற்சார்பு வாழ்வியல்ங்கிறது ரொம்ப அழகான தலைப்பு நமக்கு என்ன தேவை ரொம்ப பெருசெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் இந்த ரெண்டு மாதம் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது எவ்வளோ விஷயம் தேவைப்பட்டது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் வாழ்க்கைக்கு நமக்கு தேவை இதை விட்டுட்டு நம்ம ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயம் கிராமம் கிராமம் சார்ந்து போயிட்டீங்கன்னா உங்களோட சிட்டி லைஃபுக்கும் அதுக்கும் வந்து ப்ராபப்ளி ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் லாட் மோர் கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் லாட் மோர் குவாலிட்டி லைஃப் ரைட் ஸோ இன்னும் ரெண்டு மூணு ரூரல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பற்றி கொடுத்துட்டு தென் Uh, we can go for questions. If you want to try to check it out. Okay. I know we have 5 minutes to take and then we can take some questions. So, in the common, all in the, I said, the healthcare opportunities, agricultural opportunities, agricultural opportunities number one. Because, when you use a simple solution, you can use it. Say, for example, if you have a farmer, இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஊர்ல அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நாளைக்கு மழை வரும் ஓகே அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு மழை வரக்கூடிய இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ அதையும் நீங்க சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா நீங்க நாளைக்கு மழை வந்தால் பதினஞ்சு நிமிஷம் பெய்யலாம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பெய்யலாம் இது வரைக்கும் உள்ள வெதர் ரிப்போர்ட்டு இதெல்லாம் விட எஃபிஷியண்டாக பெட்டராகவே வந்துடும் ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா நாளைக்கு வரும் நான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு மழை வருங்கிறத ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்க ப்ரொடிக்ட் பண்ணி சொல்லி மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வயல்ல போய் பம்பு சிட்ட போட்டு தண்ணி ஊத்தணுங்கிறத அவங்க நிறுத்துவாங்க ஒரு சாதாரண சொல்யூஷன் ஒரு சிம்பிள் இன்னோவேஷன் ஆனா இது கொலாபரேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்
இந்த ஊர்ல இவ்வளவு மிளகா விளையும் இந்த ஊர்ல க தக்காளி விலை இருக்கு அத மாதிரி செய்யலாம் மூணாவது வந்து இந்த கொலாபரேட்டிவ் எஃபிஓ நிறைய சொல்றாங்க ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து இப்ப எல்லாம் ஒரு கம்யூனிட்டியா உள்ள வரீங்க நிறைய எஜுகேஷன் தேவைப்படும் ஆனா வந்து சரி இந்த வா இந்த பயத்துக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற காய்கறிக்கு பழங்களுக்கு விலை கிடைக்கல அப்ப என்ன பண்ணும் எல்லாரும் ஒரே வெங்காயமும் ஒரே சிறுகிழங்கும் ஒரே மல்லிகையும் போட்டா வந்து மொத்தமா விளையும் போது ஆப்வியஸ்லி கன்சம்ஷன் கிடைக்காது ரைட் ஸோ இது வந்து ஓகே அப்போ நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் பார்த்த மாதிரி நிறைய இதுல அக்ரிகல்ச்சர்ல கிராமங்கள்ல நிறையவே பண்ணும் நான் வந்து ஐ வில் டேக் லிட்டில் மோர் ஸ்டெப் ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைட் ஆஃப் இட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய ஐடியாஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ரூரல் ஷாப் டாட் காம்னு ஒரு சைட் ஒண்ணு பண்ணிருக்கோம் திருநெல்வேலில இருந்து ஒரு ஒரு ஆண்டர்பிரனர் நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த கம்பெனி இதுல வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹோம் மேட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும் என்ன யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் டூ தட் சரி பிஃபோர் ஐ கம் டு இன் திஸ் ஸ்லைட் ஐ வில் ஸ்டாப் ஷேரிங் இட் and then um, investment patti sala vishayangala ma pesalam okay investment vande non profit adavadhu non profit vande donations adukku adutha level vande investment gramu purangalla social investment ah maatradhu social ventures support pandradhukku nariya organization irukku um na vandu i am part of an organization called native lead nare perku therinjirukom inda native lead moolama tier 2 la irukkodi entrepreneurs ku naanga vandu funding vaangi kudukrom um nariya investors connect pannirukom nalla ideas irundha fund pandradhukku question e kadaiya right ivanga investors la enna paapanga appdin sonna inda sedi naalikku maram aayi palam kudukuma ஏழு வருஷம் வெயிட் பண்ணாவங்க ரெடி அது மட்டும் தான் பாப்பாங்க நீங்க கொடுக்கற ஒரு சீட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு அமௌண்ட் வந்து இஷ்யூவே கிடையாது வெளியே என்ஆர்ஐஸ்ல இருந்தும் நிறைய பணம் வாங்கிட்டு வரலாம் லோக்கல்லையும் கிடைக்கலாம் லோக்கல்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்க நேட்டிவ் லீட பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆண்டர்பனர்ஸ் விட நம்பர் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் ஜாஸ்தி ஏன்னா வந்து டியர் டூக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எத்தனையோ பேரை வந்து நாங்க ஒருங்கிணைச்சு வந்துருக்கோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ராப்ளமே கிடையாது அடுத்தது இனிமேல் ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயிஸ வச்சு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆனா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் வில் கிரியேட் டென் டு டுவெண்டி ஜாப்ஸ் இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஆண்டர்பனர்ஸுக்கும் பத்து இருபது எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு ஒரு சின்ன பிசினஸ் பண்ணி ஸ்டில் தி கேன் ஆல் தி டென் டுவெண்ட்டி பீப்புள் கேன் பி வெரி ஹாப்பி உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மேபி பத்து லட்சமா இருக்கலாம் ஐம்பது லட்சமா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு கோடியா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மைக்ரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறையவே இருக்கு நிறைய பேர் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடியாகவும் இருக்காங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை ப்ரொவைடட் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் இந்த செடி நாளைக்கு மரமா வளருங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிலேட்டட் திங் பார்த்தா எனி திங் ஸ்பெசிபிக்கா பேசணுமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல டேக் அ பாஸ் அண்ட் தென் வில் சி த சாட் அண்ட் தென் ஐல் டேக் யூ ஆஸ் அன் இன்ட்ராக்டிவ் ஓகே எனக்கு ஐ ஹவ் கப்பல் ஆஃப் கொஸ்டின் சார் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து நிறைய இங்கிருந்து போயிருக்கிறோம் ஒரு ரூரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து போயிருப்பாங்க நிறைய பேர் உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது தொண்ணூறு நாடுகள்ல தமிழ்நாட்டில இருந்து போனவங்க இருக்கிறாங்க அதிகமான மக்கள் அதிகமான நாடுகள்ல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குது நான் மக்களெல்லாம் ஸோ இந்த சூழல்ல அவங்க திரும்ப இந்த அவங்களுடைய நேட்டிவுக்கு செய்யறதுலயோ அவங்க உறவினர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளுக்கு செய்யறதுலயோ இல்ல அவங்க படிச்ச பள்ளி அவங்க படிச்ச அவங்க வாழ்ந்த சூழலுக்கு திரும்ப அது ஒரு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகவும் அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்காகவும் அவங்களுடைய அந்த நாலேஜ் வந்து இனோவேஷன்ஸுக்கு வந்து அது சயின்ஸுக்கு வந்து 
பண்ணுறதுங்கிறது முதலீடு பண்றதுங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்கறது இல்லையா அண்ட் மோரோவர் அவங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்ல தே கேன் கனெக்ட் வித் ரூரல் தே கேன் ஷேர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ எல்லாரும் ஒரு ஒரு மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டலாகவே வந்து அவங்களோட டிஎன்ஏ ஆர் ஒரு ஹார்ட்ஃபுல் இது வந்து எப்படி வியூ இருக்குன்னா மணி இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் அதுதான் வந்து எல்லா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸும் தே ஆர் தே ஆர் ஹாப்பி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் நான் பண்ணேன் எனக்கு சொன்னால் இதனால கூடிய ரிசல்ட்ல வந்து அதுக்கு நால பத்து பேர் பயனடையறாங்க நூறு பேர் பயனடையறாங்க ஆயிரம் பேர் பயனடையறாங்க இது ஒரு ஒரு ஆக்ட் ரெண்டாவது வந்து இதனால கிடைச்சக்கூடிய பணம் அந்த பை ப்ராடக்டும் அவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா தேர் டேக்கிங் இட் பேக் அண்ட் கிவிங் பேக் டு த கம்யூனிட்டி ஒன் வேர் அதர் அவங்களுக்கு க்ளோஸ் ஹார்ட்ல என்ன இருக்கோ இப்ப வந்து பில் கேட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல போய் இந்த போலியோவை எராடிகேட் பண்ணணுங்கிறதே ஒரு லைஃப் லாங் அச்சீவ்மெண்டா வச்சு பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி முடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து எல்லா ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தேர் மேக்கிங் அ மீனிங்ஃபுல் இம்பாக்ட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய சோசியல் வெஞ்சர்ஸ் இன்க்ளூடிங் மீ அண்ட் மை செல்ஃப் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா வந்து கிராமப்புறம் டியர் டூ வந்து இன்னும் நல்ல மேல வரணும் நல்ல ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண சப்போர்ட் பண்ணும் பணம் மாத்திரம் இல்லை நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு இந்த பணத்தை விட அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த கைடன்ஸ் இது பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ற ஒரு வேல்யூவை வந்து எல்லா பொது ஆண்டர்பிரினர்ஸும் அதை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க சார் நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்க சார் நான் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்க சார் நாங்கள் பண்ணித்தரோம் அதுக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொடுங்க அப்படிதான் கேட்கறாங்களே தவிர நாங்க வந்து ஐடியில வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் நாலு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் நான் வந்து ஆண்டர்பிரினர் ஆகிட்டேன் நீங்க ஃபண்டு பண்ணுங்க எனக்கு ஆறு நாலுல இருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் வேணும்னோ அது இது வரைக்கும் என்கிட்ட யாருமே அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்டர்பிரினர் கூட பார்த்ததே இல்லை ஸோ டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் த இமோஷனல் கனெக்ட் டு கிவ் பேக் எஸ்பெஷலி டு த ரூரல் எஸ்பெஷலி நாளைக்கு வந்து ஒரு நாங்க எல்லாரும் வந்து ஒரு கயிறை கொடுக்கற ரெடியா இருக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த கயிறை பிடிச்சி நீங்க தான் மேல ஏறி வரணும் தூக்கி விட மாட்டாங்க ஆனா ஏணி கொடுக்கறதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கூடாது அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் கயிறை தான் கொடுப்பாங்க எஃபர்ட் உங்களோட தான் இருக்கணும் கயிறு இல்லாம உங்களால ஏற முடியாது அந்த கயிறு மட்டும் இல்லாம அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு எப்படி ஏறணும் அதுக்கு நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அந்த நாலேஜ் அந்த அட்வைசரி இதெல்லாம் சேர்ந்தா கண்டிப்பா வந்து நம்ம ரூரல் எக்கானமிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு வந்து இப்ப ஆஹ் இந்த குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிற அந்த மீனிங் இருக்கு இல்லையா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய லிபரலைசேஷன் லிபரல் அந்த ஒரு ஒரு மூமெண்ட் இருந்துச்சு இப்ப இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு அந்த தற்சார்புன்னு ஒரு பக்கம் பேசுறோம் குளோபலைசேஷன் இது ரெண்டுத்துக்குமான இது எப்படி இருக்கும் இது வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரியான இப்ப இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் வெரி நல்ல ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் இது வரைக்கும் நம்ம எஸ் குளோபலைசேஷன் தான் இருந்தோம் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு இடமும் ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம்ஸ்ல இருக்கு இந்த குளோபலைசேஷன் வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும் போது இருக்கத்தான் செய்யும் குளோபலைசேஷன்ங்கிறது மெட்டீரியலிஸ்டிக்ல குளோபலைசேஷன் இருக்கும் நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக்ஸ் சரி மெட்டீரியலிஸ்டிக்னா என்ன நமக்கு பேட்டரிக்கு வந்து நிக்கல் வேணும் கோபால்ட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா லித்தியம் வேணும்னு சொன்னா மைனிங் தான் பண்ணணும் அந்த மைன் எங்க இருக்கோ அங்கேருந்து தான் அந்த மெட்டீரியல் வரும் அங்க மேனுபேக்சரிங் இருக்கும் அதை கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ தட் வி கேன் நாட் அவாய்ட் ஓகே நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது இந்த மேனுபேக்சரிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா யூஸ்வலா வந்து அதுக்கு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் வேணும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த மேனுபேக்சரிங்கை ஜஸ்ட் லைக் பண்ணிட முடியாது அந்த ஈகோ சிஸ்டம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதோட எஃபிஷியன்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் நாமக்கல் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா முட்டை ஞாபகம் வரும் கோயில் பட்டி அப்படின்னு சொன்னா ஏன்னா டீப்பட்டி தொழிற்சாலை ஞாபகம் வரும் சிவகாசின்னு சொன்னா பட்டாசு ஞாபகம் வரும் திருப்பூர்னு சொன்னா ஆஹ் துணிகள் ஞாபகம் வரும் ஆஹ் இந்தியா ஆஃப் டீட்ராய்னு சொன்னா சென்னை ஞாபகம் வரும் ஆட்டோமொபைல் ஏன் 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 இந்த ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா எப்படி அது ஸ்டார்ட்
ஐநூறு ரூபா மாத்தும் போது என்ன ஆகும் லோக்கல் சப்ளை பத்தாது லோக்கல்ல சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வெளியே போயிடுவாங்க மற்ற இடத்துக்கு சப்ளை பண்ணணும்னு பண்ணுவாங்க சப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்டை கம்மி பண்ணணும் டெலிவரி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து இருபது மில்லியன் முட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணா கூட குளோபலாக அவங்களால கம்பீட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தரை பார்த்து கம்பீட் பண்ணும்போது நாம நம்ம எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ வந்து இந்த குளோபலைசேஷனை வந்து லோக்கலைசேஷன் அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு வந்து இட் இஸ் அ ப்ராபபிளி ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஜர்னி இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாது நவ் வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ஆன் ஈச் அதர் அந்த எஃபிஷியன்சி வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் சென்னையில் இருக்கிற ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல கொண்டு போய் போட்டுற முடியாது ஜார்க்கண்டில் கொண்டு போட்டுற முடியாது யூ நீட் அ ஸ்கில் லேபர் யூ நீட் எஃபிஷியன்சி யூ நீட் அன் ஈக்கோ சிஸ்டம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே முடியாது அதே மாதிரி இப்போ சொல்லுவாங்க சைனாலேருந்து எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் இந்தியாவில் வரணும்னு அது வந்து ஒரு கண்டிஜென்சி பிளான் எண்பது பர்சன்ட் அங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு இருபது பர்சன்ட் கண்டிஜென்சி பிளானுக்கு இங்கே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க தட் இஸ் ஓகே சரி நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங் குயிக்காக டிஸ்போஸ் ஆகிடும் எப்படி வந்து யூஎஸ்ல இருந்து ஐடி ஜாப்ஸ்க்கு கடைஞ்சி இருபது வருஷத்துல அதாவது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியால மூவாயிரம் பேர் தான் ஐடியில இருந்தாங்க இன்னைக்கு நாற்பது லட்சம் பேர் ஐடியில இருக்காங்க எப்படி இந்த பத்து இருபது வருஷத்துல ஐடி ஜாப்ஸ் கேன் பி ஷிஃப்ட் குயிக்லி பிகாஸ் யூ கேன் ட்ரெயின் பீப்புள் யூ கேன் அந்த நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங் வில் கோ லார்ஜர் அண்ட் பிகர் பட் மோர் தென் குளோபலைசேஷன் மோர் தென் லோக்கலைசேஷன் மூவிங் ஃப்ரம் டியர் ஒன் டு டியர் டி டூ வில் ஆக்சலரேட் ஃபாஸ்டர் ஏன்னா நாலாயிரம் மைல்க்கு அப்புறம் அப்பால இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷனோ இன்ஜினியரிங்கோ கொண்டு வரத விட நானூறு கிலோமீட்டருக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து குயிக்காகவே புஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ எங்கே இருக்கணும்னா எகெயின் இந்த தற்சார்பு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி இன்டீரியர் சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வரலாம் பெங்களூர்லேருந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் ஸோ நமக்குள்ள டிஸ்போ இதுதான் வந்து இம்மிடியட்டான எஃபெக்டா இம்பாக்டா இருக்குங்கிறது என்னோட நன்றி இன்னும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இப்ப வந்து இப்ப அமெரிக்காவோ இல்ல சிங்கப்பூரோ இல்ல யூகே எதை எடுத்து இங்க எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஒரு கலர்ஸ் ஜாப் அவங்க வந்து இப்ப ஒரு முதலீடு பண்ணுவதற்கு அங்கே அங்க இருக்கிறத விட ஒரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்சியல் வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில நிறையவே இருக்கு இல்லையா அது குறிப்பா வந்து கிராமப்புறத்துல அவங்களுக்கு வந்து இனோவேஷன் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய வந்து தேவைகள் இருக்குது இன்னும் ஆட்டோமேஷன் ஆகல இன்னும் வந்து சயின்ஸ் வந்து முழுசா வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கல இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு வெதர் போற ஃபோர்காஸ்ட் வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு நம்மளால வந்து நிறைய க விவசாயத்துல வந்து ரெவல்யூஷன் பண்ண முடியும் ஒரு இன்னொரு ஃபைவ் டேஸ்ல எப்படி இருக்க போகுது எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெதர் வந்து பாதிக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து தயார் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் எடுத்தோம்னா இது எல்லாமே பேசிக்காவே வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம கொண்டு எடுத்துட்டு போனோமா போகக்கூடாதாங்கிறத காலையில எதிர்த்து ஒரு மொபைல் ஆப் பார்த்துட்டு போற ஒரு ஆப்டிமைஸ் ஒரு எஃபிஷியன்சி வந்துடுச்சு பட் ஆனா அந்த நம்பகத்தன்மை இன்னும் இங்க வந்து அந்த அறிவியல் அந்த சயின்ஸ் அக்யூரசி வந்து இன்னும் நமக்கு கிடைக்கல இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் ஆகுது ஸோ இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இங்கே பிரச்சனைகள் இருக்குது தீர்வுகளும் இங்கேயே இருக்குது நிறைய பேர் நீங்க நம்ம ஒரு ஒரு பத்திரிகைகள் பார்ப்போம் இவர் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்போம் ரெண்டு நாள் செய்தியா போயிட்டு அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும் ஃபேட் அவுட் ஆயிடும் அதை கண்டினியூவா கொண்டுட்டு போய் ஏன்னா ஒரு ஒரு பாலிடெக்னிக்ல படிப்பாரு இல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஒரு ப்ராஜெக்டா படிப்பாங்க இல்ல ஒரு விவசாயமா விவசாயியா இருப்பாரு அவருக்கு தேவையான பிரச்சனைகளை அவரே யோசிச்சு 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 எங்கேயுமே ஒண்ணுமே இல்லையன்னு சொல்லி அவரே தீர்வு கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு பட் அது இட்மே பி அ ரா சொல்யூஷன் இட் மேட் பி அ ஸ்கேல் அப் லெவல்ல இருக்காரு அந்த மாடலை எடுத்து அதை கொண்டுட்டு போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா மாத்துறதுக்கு என்ஆர்ஐஸோட பங்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பெரிய இதா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது குறிப்பா நாங்க அதை பார்க்கும்போது கூட இ தமிழ்நாட்டில் டிஎன் இனோவேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன்ல போட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க எங்கெல்லாம் இன்னோவேஷன் நடக்குதோ எந்த வில்லேஜ்ல இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல அதை கம்பை அசம்பிள் பண்ணணும் நாங்கள் ஒரு கம் எல்லாத்தையும் ஒரு 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 கம்பைன் பண்ணி அதை ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒரு தடவை நா
ரெண்டாவது வந்து வெளியே இருக்கிறவங்களோட எக்ஸ்போஷர் இந்த ரெண்டையும் வந்து அந்த கேப் ஃபில் பண்ணி ஆகணும் எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரென்த்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு ஆள் டெக்னாலஜியில ஒரு ஆள் ஐடியால ஒரு ஆள் ஸ்ட்ராட்டஜியில ஒரு ஆள் ஆப்ரேஷன்ல ஒரு ஆள் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி கம்பெனிக்கு வந்து மல்டிபிள் மென்டார்ஸும் தேவைப்படும் வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மே நாட் ஜஸ்ட் ஹெல்ப் அந்த பணத்துக்கும் மேல தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா நீங்க ஆறு மாசம் கழிச்சு இப்போ இதை வந்து தெரியாம போயிடுச்சு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி இது தெரிஞ்சிருந்தா இவ்வளவு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜிங் இதுல இருந்து ஒரு லோகோ டிசைன்ல இருந்து அதோட டெலிவரி மெத்தட்ல இருந்து வந்து நிறைய பேர் அதே தப்பு பண்ணிருக்காங்க இதை வந்து வெளியே இருக்கிறவங்களோட எக்ஸ்போஜர் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்கள மென்டார்ஸ உள்ள கொண்டு வரணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் வெப்ல பகிர்ந்துக்கிறாங்க ஸோ லேர்னிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனிபடி டு ஸ்பெசிஃபிகலி ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின் எக்ஸ்போஜர் நம்ம நம்ம வளர்ந்த நாடுகளுக்கும் வளரும் நாடுகளுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேப் வந்து ஹியூமங்கஸ் யூஎஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் ஜிடிபி அப்படின்னு சொன்னா உலகத்துல இருக்கிற ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் ஜிடிபி வந்து யூஎஸ்ல இருக்கு அப்ப த பையிங் பவர் த பெர் கேபிட்டல் இன்கம் எல்லாமே வந்து ஹைலி ஆப்டிமைஸ்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லி இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னா எங்க போய் காரை நிறுத்திட்டு பார்த்துருப்போம் நம்ம எங்க போய் காரை நிறுத்திட்டு தண்ணிய வந்து குடிச்சாலும் அந்த நமக்கு ஒன்னும் செய்யாது ஏன்னா வந்து அந்த பியூரிஃபைடு வாட்டர் இங்க வந்து நம்ம பாட்டில் வாட்டர் எடுத்துட்டு போகணும்னு தேவையில்லை இந்த பப்ளிக் டேப்ல எங்க தண்ணி குடிச்சாலும் நமக்கு வந்து நல்ல தண்ணி தான் கிடைக்கும் ட்ரீட்டட் வாட்டர் தான் கிடைக்கும் இது வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாது அப்ப நம்மளோட அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த நாலேஜ் இதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம் சிம்பிளான விஷயங்களை சரி பண்ண முடியும் அதனால மென்டார்ஷிப் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அண்ட் என்ஆர்ஐ உல் ஈவன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த கம்பெனிஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் வேல்யூ நம்ம அடுத்தது வாசகர்கள் கேள்விகளுக்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி தினமும் ஒரு ஆளுமை நம்மடைய வந்து அவங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுபவத்தை கடந்த பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து பெறாங்க நாளை நமக்கு நம்மடைய பகிர்ந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள அறிவை பகிர்ந்து கொள்ள வருபவர் திரு மதுபாலன் அவர்கள் வேளாண் துணை இயக்குனர் ஓய்வு பெற்றவர் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பல்வேறு அனுபவங்களை தொகுத்து தமிழ்நாடு முழுக்க பயணித்து ஏன் தமிழ்நாடுக்கு வெளியில பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு பயணித்த அறிவத்தை பெருக்க அவருடைய பல்வேறு ஊடகங்களை தொடர்ந்து எழுதிட்டு வர்றார் இயற்கை விவசாயத்தில் வெற்றி பெறுவது எப்படிங்கிற தலைப்புல அவர் வந்து நமக்கு பகிர்ந்து நாளைக்கு வர்றார் அதனால தொடர்ந்து அஹ் இணைந்திருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து காணொலிகளாக இ தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற அந்த யூடியூப்லயும் போட்டிருக்கோம் இ தமிழ்நாடு டாட் ஆர்கிற இணையதளத்தையும் நீங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் இப்ப நம்ம வாசல்கள் கேள்விக்கு போகலாம் நீங்க உங்க பேர் குஜராத்தோ இல்ல மத்த மகாராஷ்டிரா அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து இருக்காங்க இதுக்கு என்ன உங்களோட வியூ என்ன ஏன் இங்க வந்து அக்ரிடெக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு இல்ல சரி வரவேற்புங்கிறது வந்து எங்க விதை விதை வந்து முளைக்குதோ அங்கதான் அதை தேடி போவாங்க ஸோ வந்து மாணவர்கள் மத்தியிலையும் சரி ஆண்டர்பனர்ஷிப் மத்தியிலையும் சரி நம்ம அக்ரிகல்ச்சரோட இன்னோவேஷன்ஸ பில்ட் பண்ணணும் அக்ரி அக்ரி யூனிவர்சிட்டி இஸ் இன் கோயம்புத்தூர் தி நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டி அப்போ வந்து அதுல இருந்து வெளியே வர்றவங்க இதை எடுத்து ப்ரொடக்ட்ஸ கொண்டு வர ஆரம்பிச்சான்னு சொன்னா அக்ரிடெக்ஸ் நல்லாவே வரும் அக்ரிடெக் மாத்திரம் இல்ல சாஸ் கேபிட்டல் சென்னைன்னு சொல்றது எதுக்கு ரீசன் சொன்னா எல்லாமே யூஎஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்றாங்க யாருமே இந்தியா ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க பில்ட் பண்ணல அங்க இருந்து ஸோ ஆப்வியஸ்லி லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் லாட் ஆஃப் மணி இஸ் கமிங் இன் ஆனா இந்தியால அக்ரிடெக் ஹெல்த் கேர் டெக் எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கு ஐஐடி சென்னையில நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அக்ரி ரிலேட்டடா பண்றாங்க எனர்ஜி ரிலேட்டடா பண்ணிக்காங்க ஸோ இனோவேஷன்ஸ் அந்த நியூஸ் இன்னும் நிறைய வெளியே போகலங்கிறத தவிர ஆனா நான் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ல ஆல் ஓவர் இடத்துல பாக்குறேன் பட் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு இன்குபேஷன் ஆக்சிலரேட்டர் அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணா அதை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து 
எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்க தவிர இது எல்லாத்தையும் அக்ரிகேட் பண்ணி ஒருத்தர் ஒரு அக்ரிடெக் ஆக்சிலரேட்டர் ஒண்ணு போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா பண்ணலாம் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆக்சிலரேட்டர் ஒண்ணு பண்ண அது மெச்சூர் ஆகும் சோ இட் இஸ் வயபுள் பட் சம்படி ஹேஸ் டு டேக் தண்ணி வாழ்க்கையில நடக்கிறது இல்ல transformation irukku okay so i would call it as 1 2 3 of my day again 1 2 3 of my day one number one i spend one hour of exercise i usually run 4 5 miles an hour a day or manera nalla odiruven or not minimum or not exercise panniven so one hour of my day that helps me to keep healthy and uh, be fast, best fit idu ellathiyum vida enoda productivity and efficiency vende double a irukum so vende if you cannot spend 1 hour of your time for your health you cannot be an entrepreneur na adu vandu challenge e pandran every entrepreneur every businessman if they don't want to spend 1 hour you better quit and do something else okay it's very very important as a health aspect of it number 2 vandu 1 hour of learning very very important in over naalum na oru man neram pudusa edhaad kattuven iniki indha session la vandu na ivula information kudukuren sonna It may be a few years ago, a few years ago. I studied the field of IT, I studied agriculture, I studied genomics. I studied one of them, I studied one of them. That is a great practice, either a book, a blog, a video. But one of them is not a good idea. If you have 15 years ago, you can do it. That's fine. Okay. The two of them is a good idea. One of them is a good idea. That also one hour. One hour giving back. the one hour giving back ingrade vand the best thing which makes me lot more happier more satisfaction in my life iniki na or one hour unga kuda spend pandrana this is the best time that i can give back inda 100 per 150 per 500 per 1000 per inda one hour thirip thirip paakumbodhu idhula avangalukku oru vishayam kadachidun sonna they are going to transform another five people idoda multiplication factor vand more ellarume nama ellarume vand something we can give back namakku mele 5000 per irundanga namakku keela 50000 per irukanga so we all should take that one hour ennoda oru request indha moona follow pannunga at least indha moona follow panna mudiyatiyum edhaavadhu one follow pannunga that takes the third one give that one hour back ipo neenga paatha eduthukittingna avaru or example right the amount of time that he is giving back to bring these people in oru oru session nadathanuna ethana per koopannu select pannanum kondu varanum indha mari இந்த ஒன் ஹவர் கிவிங் பேக்ங்கிறது வந்து நீங்க ஒரு 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 ஐடியா இருக்கா அந்த அந்த ஐடியா ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சத இந்த ரெண்டு மூணு சின்ன பசங்களுக்கு கத்து கொடுங்க வாரத்துக்கு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் கிவ் பேக் தட் வாலண்டியர் பண்ணுங்க ஐ வுட் ரெக்வஸ்ட் தீஸ் ஒன் டு த்ரீ டே வில் மேக் யூ மோர் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட் தென் எனி பாடி தட் எனி திங் தட் யூ கேன் கெட் வருது பேசுறேன் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம மெயினாக ஃபேஸ் பண்ணுற பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் பொல்யூஷன் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு வெஜ்ஜுக்கு வந்துட்டோம் ஹியூமன் ஸோ அது வந்து ஃபியூச்சரில் எப்படி சார் இருக்கும் நம்ம தலை மேலே வந்து கத்தி தொங்கிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் நிறையா டிஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்க்க போகிறோங்கிற மாதிரி என்ன பர்சனல் வியூ ஸோ அதை நம்ம எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் சார் சரி நாம தான் வந்து ப்ராப்ளம் நாம தான் சொல்யூஷன் இதை வந்து யாரோ வந்து சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோட வியூவில் வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோமா அதுக்கு பதிலாக வேறு எதாவது யூஸ் பண்ண முடியுமா அதை தான் நம்ம தான் பார்க்கணும் நான் ஒரு ஒரு நாப்கின் எடுக்கிறோமா நாலு நாப்கின் எடுக்கிற இடத்துல ஒரு ரெண்டு நாப்கின் நமக்கு போதும்னா அது ஸோ வந்து இந்த என்வாயன்மெண்ட்டும் இதுவும் இந்த வைரஸ் வந்து நமக்கு நல்லாவே கற்றுக் கொடுத்துருக்கு நிறைய பேருக்கு அதை வந்து 
we have to respect ourselves we have to respect the person next to us we have to respect to the animal we have to respect to the plant we have to respect to the flower and then we have to feel that we are part of the ecosystem in our view la i think environment will be lot more better um, in the in the virus vandu nama ellarkum kudutha oru oru nalla oru adine na solven vandu don't mess up with me don't mess up with everybody adanalai in my view we probably will have a better environment idhu da nama idhu varaikum panna peak paatha pollution problem abdinu ennoda oru aanitharamana oru ennam we hope that we will have a better future going forward sariye oru kelvi la ketukkaraare ipo inda investment pathi pesringa villil irundalla vande entrepreneur la vande gramangalukku ella vaanga abingirikle idhu vande gramatha control pannidaada திரும்ப நீங்க ட்ரேடிங் அது இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போட்டுருங்களா அப்படின்ட்டு அது வந்து இந்த டிபிகல் கார்பரேட் லைஃபா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு இதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி தலைப்புகளை வச்சு நம்ம பேசுறது பிரபாகர் முருகை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவரு கிரியேட் பண்ணிருக்கிற அந்த இம்பாக்ட் ஆன் ஹிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் செட்டிங் இன் அப்ராட் அது வந்து ஒரு பெருசு சோ இவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உலகளாவிய அந்த பார்வை இருக்குது நம்ம கிராமத்துல இருந்து போயிருக்கிறோம் திரும்ப நாம திரும்ப அதுக்கு செய்யணுங்கிற ஒரு பேஷன் இருக்குது ஆஹ் அதெல்லாம் தாண்டி அஃபோர்டபிலிட்டியா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த மாதிரி தொடர்புகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களுக்காக ஒவ்வொரு கிராமத்துல இருந்தும் போனவங்க திரும்ப அந்த கிராமத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும் பொழுது ஒரு முதலீடு பண்றதா இருக்கட்டும் அறிவு ஷேர் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல இது வந்து கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது ஆஹ் இது ஏதோ ஒரு நாட்டுல இருந்து ஒரு பெரிய முதலீடு வந்து பண்ணிட முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு பணமரம் ஏறதுக்கு ஒரு கருவியை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ப்ராப்ளி ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு மாடல் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து லோன் கிடைக்காம அந்த அந்த கான்செப்டே போயிடும் அவர் கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு பத்திரிகையில பேட்டி கொடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு யூடியூப்ல போட்டு போறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் காணப்படுவார் ஏன்னா அவர் வயசாயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் வந்து வந்து பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியும் முயற்சி பண்ணி நம்மளால எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ண முடியாம இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஓப்பனாவே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு கிராமங்களுக்கு படித்தவர்கள் அந்த கிராமங்களுடைய அந்த வளத்தை எடுத்து வளர்ந்து சென்றவர்கள் திரும்ப நாம வரும் பொழுது அதுக்கு ஒரு உயிர் உயிர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த முறவர் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கிறாங்க அந்த நம்ம மக்கள் நம்மளை வளர்த்து விட்ட பூமி அது அது அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு அதை நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேடு கார்பரேட் இதெல்லாம் வந்துருமோ இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் நீங்க கையில இருக்கிறது அடுத்தது வந்து பக்கத்துல இருக்கிறது உங்க போன் எடுத்துக்கோங்க அந்த போன் வந்து இட்ஸ் கார்பரேட் தான் அது வந்து ஒரு இனோவேஷன்னா அது ஒரு ட்ரேடிங்னா அதனால பணம் பண்றாங்க பட் வந்து இதுக்காக இந்த போன் எனக்கு வேண்டாம் நீங்க கீழே போட்டுருவீங்களா மாட்டோம் பிகாஸ் இட் இஸ் இம்ப்ரூவிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே வேக்சின் குத்திருப்பாங்க மூணு வேக்சின் குடுத்திருப்பாங்க சின்னம்மை பெரியம்மை தட்டம்மை ஏதோ சொல்லுவாங்க அந்த மூணு குத்திருப்பாங்க ஒரு ஸ்டடி என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்ம அந்த வேக்சின்ஸ் போட்டதுனால தான் இந்தியால இந்த கோவிட் நம்ம இந்த வைரஸோட இம்பாக்ட் கம்மின்னு சொல்றாங்க இது இன்னும் யாரும் ப்ரூவ் பண்ணல நம்மளோட இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி இந்த வை இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்ப வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்ப வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஒரு டீம் ஒரு குரூப் அகெயின் கார்பரேட் தான் ஏனோ இதனால வந்து நம்ம படிக்கிறது வந்து வெளியே போய் கத்துக்கிறது இதெல்லாம் திருப்பி உள்ள கொண்டு வரணும்னா இது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகத்தான் இருக்கும் கிராமத்துல இருந்தா அந்த அந்த சூழ்நிலை அதெல்லாம் வேற ஆனால் வாட் வி ஆர் டேக்கிங் ஃப்ரம் திஸ் எர்த் வாட் வி ஆர் டேக்கிங் ஃப்ரம் சம்படி எல்ஸ் வாட் வி ஆர் கிவிங் பேக் வெரி ஸ்மால் ரைட் ஒரு சட்டை நல்ல சட்டை போடுறோம் அது வந்து நைஸா இருக்கணும் ஆயின் பண்ண சுருங்க கூடாது அதுல வந்து ஆனா அந்த சட்டையா மாறுறதுக்கு வந்து எத்தனை பேரு எத்தனை அந்த இனோவேஷன் பண்றதுக்கு எத்தனை வருஷம் உழைச்சிருப்பாங்க Now we are just taking it for granted. But we have to respect those things. One pen, one paper, 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 anything that you touch, somebody has put their life. They are all entrepreneurs. That is trading, that is marketing. But what we have to do is we have an obligation. We have a commitment to give back to the society one way or other. சம்திங் இத்தனை பேர்ட்டு இருந்து நம்ம இத்தனை எடுத்து நம்ம லைஃப் நமக்கு வசதியா வச்சிருக்கோம் 
நம்ம ஏதாவது திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்ததுன்னு சொன்னா த வேர்ல்டு வில் பி லாட் மோர் பெட்டர் அது வந்து என்னோட கருத்து கிராமத்துல ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் தான் வந்து தென்னை மரத்துல இருந்து தேங்காய் புடுங்கறத வந்து கீழே இருந்து அழக்கு வச்சு புடுங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நானே கிராமத்துல இருந்து வந்தவன் தான் பிரபாவுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்டாலே தெரியுது ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி இருக்கீங்க பன்னீர் செல்வம் சார் வந்து என்னோட பிசிக்ஸ் டீச்சர் இன் பாபநாசம் லேபர் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஃபார் மை லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஐ கேன் ஸ்டில் ரெகக்னைஸ் யூர் வாய்ஸ் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க இது கேட்கறது ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு பிரபாகரன் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் காலையில அதை பேஸ்புக்ல பார்த்தோன்னே வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டா நான் ஃபுல்லா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த நீங்க லோ ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து இந்த மக்களை எலாபரேட் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிற அந்த தாட்டே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு லட்சம் ஊழியரை வச்சு நடத்துறத விட ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் பேரு நூறு நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் நிறைய கிராமங்கள் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு தான் இருக்கும் பை டுவெண்டி தேர்ட்டின் இந்த வைரஸ்னால அது நம்பர் சேஞ்ச் ஆகமா இருக்கும் ஆனா அது வந்து இந்தியாவுக்கு பொருந்தாது இந்தியாவில் சிட்டியில் இருக்கிறத விட சின்ன சிட்டி சின்ன சிட்டி டியர் டூ டியர் த்ரீக்கும் கிராமங்களுக்கும் வர்றதுக்கு நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு இப்போ சொல்றாங்க உங்க ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கா சார் கேட்டீங்க ஆமா ஆமா அதாவது இப்போ எங்க ஊரெல்லாம் பிரபாக இந்த தென்னை சாகுபடி தான் அதிகமாகிடுச்சு இந்த கர்நாடகாவில இருந்து தண்ணி வராதனால நம்ம வாட்ரு காவேரி வாட்ரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே தென்னை போட்டோம் இப்போ எங்க எல்லாம் தென்னை போட்டாச்சு ஆனா இப்ப ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் தான் தெரியுது மரத்துல ஏறி யாருமே தேங்காய் புடுங்க கீழே இருந்து அழக்கு வச்சுக்கிட்டே புடுங்குறாங்க வெறி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது ப்ராப்பரா புடுங்கவும் முடியல இந்த இதை வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பிரபாகர் அது ஏதாவது பண்றதுக்கு வழி இருக்கா எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல மேபி பார்த்தட்ட கேட்டா ஒரு அஞ்சு கம்பெனி கையில வச்சிருப்பாரு இந்த இல்ல சார் இத இல்ல இதுக்கு நிறைய நம்ம பத்திரிகைகள்ல பாத்துருக்கிறோம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே ஏதோ ஒரு ஊர்ல சொல்யூஷன் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல ஆனா அந்த சொல்யூஷன் வந்து பரவலாக்கல் படம் பண்ண முடியல அந்த அந்த இது வந்து அந்த ஊருடைய அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோடைய அந்த டவுனுடைய அது நின்று போயிடுது அது வெளியில வர்றதுல அது அந்த இதை தொகுத்து வெளியில பரவலாக்கல் பண்ணதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் சோ அதற்கு நம்ம வந்து எல்லாருமே ரீஇன்வெண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து அவர் பண்ணிருக்கிறவருக்கு வந்து போதுமான சப்போர்ட் இருந்திருக்காரு அதை வந்து ஏதாவது நம்ம புஷ் பண்ணி அவருக்கு ஒரு ஒரு இதை கொடுத்தோம்னா அது அந்த வந்து ஒரு அது ஒரு தொழிலா மாறும் அது நம்மளுடைய மேக் இன் தமிழ்நாடு அது மேக் இன் இந்தியா இந்தியா இந்த நம்மளுடைய லோக்கல் பிராண்டா வந்து அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஒரு இதுவும் இருக்கு சார் நிறைய இது இருக்குது நான் உங்களுக்கு அந்த பனை மரம் ஏறுறத பத்தி தென்னை மரம் ஏறுறத பத்தி எல்லாம் நிறைய யூடியூப்ல கருவிகள் பார்த்துருக்கேன் அது என்ன ஷோ பண்றது மாதிரி தான் இருக்கே ஒளியே இப்ப பிராக்டிக்கலா கொண்டாந்து ஒரு அதிகமான கோ நம்பர்ஸ்ல அதை ஒரு பறிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாக்க கிடைக்கிறது இல்ல இப்ப நீங்க வந்து அந்த அந்த அதை நீங்க சொல்றது புரியுது அது வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஆனா அவரால வந்து முப்பத்தி எட்டு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் கொண்டுட்டு வந்து சேர்க்கறதுங்கிறது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இல்லைங்களா ஏன்னா அது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் அது வேணும் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் கொண்டுட்டு வரவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்லை பட் ஐ திங்க் ஃபியூச்சர்ல அது வந்து நல்ல ஒரு வட்டம் வந்து அதுக்கான ஒரு தற்க தற்சார்பு வாழ்வியல் வழிகாட்டுதல் குழு எல்லாம் உருவாக்குறாங்க எப்படி வந்து கிராமங்களுக்கு இது பண்றது வழிகாட்டுறது இந்த மாதிரி இருக்கிறத இந்த ஒரு கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயத்தை எப்படி அடுத்த கிராமத்துக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் பண்ணுறது பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது அது இன்னும் கொஞ்சம் எளிதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஈ தமிழ்நாடு நம்ம இதை நான் உங்களுக்கு கருத்து எடுத்துக்கிட்டோம் 
வெளிநாட்டு <laughs> கிராம தொழில்களின் முதலீடு வாய்ப்பும் என்ற தலைப்பிலே மிக அருமையாக கருத்துக்களை வழங்கினார் கேள்விகள் அவருடைய இனோவேஷன் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அந்த சோசியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இது அந்த கிவிங் பேக் இந்த இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு பலருக்கும் பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் இந்த காணொலியும் பகிரப்படும் நீங்க அதை தொடர்ந்து கேட்டு பயன்பெறலாம் உங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுவது சாப்பாத்து சாரதி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்